അടുത്ത് നമുക്ക് പ്ലെയിനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ എടുക്കാം പ്ലെയിനിലുള്ള വെക്ടർ അല്ല സ്പേസിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ സ്പേസിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും വെക്ടർ എ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് വെക്ടർ എ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യം പ്ലെയിനിലുള്ള വെക്ടറിന്റെ കാര്യം പറയാം പ്ലെയിനിലുള്ള വെക്ടറിന്റെ കാര്യം പറയാം പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ ആണ് വെക്ടർ എ ഇതാണ്ട് ഇതാണ് വെക്ടർ ഇതാണ് വെക്ടർ എ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ എത്ര കമ്പോണൻസ് കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് കമ്പോണൻസ് കിട്ടും രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാന്നുള്ളതല്ലേ രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് കിട്ടും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റന്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എ കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റന്റ് കമ്പോണൻറ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോസ് ആയിരിക്കും അപ്പോ പ്ലെയിനിലുള്ള ഇത് ബോർഡർ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പൊ പ്ലെയിനിലുള്ള വെക്ടറിനെ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതായിരുന്ന വെക്ടർ എങ്കിലോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വെക്ടർ എ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് റിസോൾവ് ചെയ്ത എത്ര കമ്പോണൻറ് കിട്ടും ഒരു കമ്പോണൻറ് ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടും ഒരു കമ്പോണൻറ് ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ എനിവേ നമുക്ക് എത്ര കമ്പോണൻറ് കിട്ടി രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ പ്ലെയിനിലുള്ള ഒരു വെക്ടറിനെ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് കിട്ടും ഈ കമ്പോണന്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിനെ ഞാൻ എ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താ വിളിക്കുക എ എക്സ് എ ആണ് വെക്ടറിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണന്റ് ആണ് ഈ കമ്പോണന്റ് ഒയ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ അതിനെ എ ഒയ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ ഒയ് ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതും അപ്പൊ പ്ലെയിനിലുള്ള വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ ഒയ് ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ എ പ്ലെയിനിലുള്ള വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ ഒയ് ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ പറയണം സ്പേസിലുള്ള വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര കമ്പോണൻസ് ആണ് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ ഒയ് ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ ഇസഡ് കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ സ്പേസിലുള്ള വെക്ടറിന്റെ ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ പറയൂ വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ ഒയ് ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ ഇസ് എഡ് കെ ക്യാപ്പ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ സെയ് ആദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം വെക്ടർ എ എന്നാണ് വെക്ടർ എ ഇതാണ് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് കിട്ടി മ്യൂച്വലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അത് കോസ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ എന്നാണ് വെക്ടറിന്റെ പേര് അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്പോണന്റിന്റെ പേര് എ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് ഇത് എ സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ് ഇനി ഈ കമ്പോണന്റിനെ ഞാൻ എ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇത് എ ഒയ് എന്നും വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ എ എ എക്സ് എലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പ്ലസ് എ ഒയ് എലോങ് ജെ ഡയറക്ഷൻ ഒയ് ഡയറക്ഷൻ എന്നെഴുതാം ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ ഒയ് ജെ ക്യാപ്പ് എപ്പോഴാണെങ്കിൽ വെക്ടർ എവിടുത്തെ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ പ്ലെയിനിലെ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇനി വെക്ടർ സ്പേസിലെ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ ഒയ് ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ ഇസ് എഡ് കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതണം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തോന്നിയാ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഈ വെക്ടർ കാണാം ഈ വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കാണുന്നു മോഡുലസ് കാണാം മോഡുലസ് ഓഫ് വെക്ടർ എ കാണാം വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ പോവാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വെക്ടർ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആ ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ ഏതാ എ എക്സ് അല്ലേ അതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജെ ക്യാപ്പിന്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ ഏതാ എ ഒയ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ക്യാപ്പിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എ ഇസ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഒയ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഇസ് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ആ വെക്ടറിന്റെ എന്തായി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആയി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പ്രണവിന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്താണ് വെക്ടറിന്റെ പേര് വെക്ടർ എ സിക്കൽ ടു എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ ഒയ
unit vector in the direction of vector a. Vector a is direction of unit vector. Now, you can see a vector a. Vector a. What is vector a? axi cap plus aoi j cap plus az k cap on a vector a. This e vector is the same direction of unit vector. Now, the unit vector is going to be this. We will have a gavation. We will have a simple logic. Vector a is going to be the same. One magnitude is going to be the direction. Now, I am going to write it. That one magnitude is going to be the vector a. That is the direction. The n cap is the unit vector. The n cap is the unit vector. This unit vector is the direction. You can learn how to learn. The x direction is the unit vector. The i cap is the direction. The x is the direction. The unit vector is the direction. The unit vector is the direction. The unit vector is the direction. The magnitude of the unit vector is the direction. The vector is the same direction. The unit vector is the same direction. The unit vector is the unit vector. The vector is the same direction. The unit vector is the same direction. Vector A is equal to Adhyam and the magnitude is equal to N the direction can be given to unit vector. Let's go. So, this is the number and this is the direction. Let's go. Now, I am going to show you the N cap. How do you show the N cap? How do you show the unit vector? N cap is equal to Vector A divided by mod A. Now, N cap is equal to Vector A divided by mod A. Now, I am going to show you that. Unit vector in the direction of A. अब unit vector in the direction of A का नाम बरनाल. परायु n के आप का नाम बरनाल इन्दी हैं. Vector A divided by mod A. इन्हें अर्थ वेक्टर है यादव ले रहे थे. Ax i के आप प्लस ये वो ही j के आप प्लस a इस अर्थ k के आप अर्थ वो ले रहे थे. Divided by ये इड मोड वाला मोड लस का ना ये पंगों डबड़ी बिजी हो लो. Root of परायु ये नंबर का स्क्वायर. Ax इन डे स्क्वायर प्लस a y square plus a z square. This is the unit vector in the direction of given vector. Now, I will show you an example. Vector A, I will show you an example. 5 y plus 2 j plus 3 k. This is the unit vector in the direction. You can see the unit vector in the direction. Vector A divided by mod A. Equal to vector A. Vector A is 5 y plus 2 j plus 3 k. Divided by mod per annum. Root of 5 square 25 plus 2 square 4 plus 9. Okay. So 5y plus 2j plus 3k divided by root of 28. Okay. Root of 38. This is unit vector along. Unit vector in the same direction of a. Now I am going to start with a. यान ने कोई वेक्टर दे दिया ना वेक्टर का पैर ए ना ना ए डांसर ने करी है ए एक्स आई क्या प्लस ए ओ जे क्या प्लस ए इस डे के क्या पन्ना ना इन्हीं ई वेक्टर का आधे डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर का डूबड़ी करना आई ने एक सिंपल लॉजिक करने यहाँ मारने जाना वेक्टर ए ना रहने जाना एक मैग Direction is the same. If you have a vector, the magnitude is the same. Then the direction is the same. Now, the unit vector is the same. If you have a gap, the gap is the same. The gap is the same. Then the gap is the same. Then the gap is the same. वेक्टर याद हो लेडी मोड ये गणन रूट ऑफ इधर डी स्क्वायर प्लस इधर डी स्क्वायर प्लस इधर डी स्क्वायर ऐडी इन्हीं वाले एक्साम्पल हैं इधर आना वेक्टर है इधर जो आधे डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर गणन आया अंगिला आवश्यक बताल इन्हीं वेक्टर है बाय मोड ये अब वेक्टर याद हो लेडी डिवाइड अर्थ तो डॉट प्रोडक्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट हम नहीं कहूँ डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट तुम गेट रहना डॉट प्रोडक्ट इन द वर्ड पे रे स्केल आर प्रोडक्ट है ना नहीं कहूँ वेक्टर ए ही उन्नत वेक्टर बी उन्नत है इधर नंदी ने इम प्रोडक्ट लड़ गया ना प्रोडक्ट लड़ गया ना यानि इधर एक डॉट लड़ पे इ प्रोडक्ट ने पढ़ा � अब ये इधर आंसर यहाँ गंडे बढ़ी क्या? आंसर अनान वेक्टर ए डा मोड वेक्टर बी डा मोड इन्दु 
കോസ് ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈ ആൻസറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നോക്കൂ ഇതൊരു നമ്പറാണ് ഇതൊരു നമ്പറാണ് ഇതൊരു നമ്പറാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു നമ്പറാണ് അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒരു സ്കേലാർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് എന്ത് പേര് വന്നത് സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി എ ക്കും ബി ക്കും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടത് ഡോട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് എന്ത് പേര് വന്നത് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ കാണും എ ഡോട്ട് ബി എങ്ങനെ കാണും മോഡി എ മോഡ് ബി കോസ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്കും ബി ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് എ സ്കേലാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് എന്ത് പേര് വന്നത് സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി കാണുമെന്ന് വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നറ്റിയൂടെ എഴുതണം വെക്ടർ ബിയുടെ മാഗ്നറ്റിയൂടെ എഴുതണം സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം എഴുതണം ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ്പ് കൂടെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്പർ ഇത് നമ്പർ ഇത് നമ്പർ പക്ഷെ ഇത് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു നമ്പർ വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ നമ്പർ വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ വെക്ടർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒരു വെക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് എന്ത് പേര് വന്നത് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി ഇടയ്ക്ക് എ ക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടത് ഒരു ക്രോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഴപ്പമുണ്ടോ അപ്പൊ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഒരു സ്കേലർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബിയുടെ ആൻസർ പറയൂ മോഡ് എ മോഡ് ബി സൈൻ തീറ്റ എൻ ക്യാപ് യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് എ വെക്ടർ ഹെൻസ് എ നെയിം വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ക്രോസ് സോ ദ നെയിം ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാ ഇനി അടുത്തേക്ക് പോകാം നോക്കൂ നമുക്കിവിടെ പഠിച്ച സാധനം ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയൂ എ ഡോട്ട് ബിയുടെ ആൻസർ പറയൂ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് എ പറഞ്ഞു മോഡ് ബി കോസിറ്റ എന്നാണ് ആൻസർ അല്ലേ ഈ ആൻസറിനെ എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം എ കോസിറ്റ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതാം ഓർ എങ്ങനെ എഴുതാം ബി കോസിറ്റ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡി എ മോഡ് ബി കോസിറ്റ ആണ് ഇതിനെ എ മോഡ് എ കോസിറ്റ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മോഡ് ബി കോസിറ്റ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ആൻസർ പറയണം ഇതാണ് വെക്ടർ എ ഇതാണ് വെക്ടർ എ ഇതാണ് വെക്ടർ ബി എന്നിരിക്കട്ടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ഞാൻ എ റിസോൾവ് ചെയ്യട്ടാ എ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ എത്ര കമ്പോണൻ്റ് കിട്ടും എ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ എത്ര കമ്പോണൻ്റ് കിട്ടും മക്കളെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഈ കമ്പോണൻ്റ് എത്ര വരും ഈ കമ്പോണൻ്റ് എത്ര വരും ഈ കമ്പോണൻ്റ് എത്ര വരും ഇതാണ് എ അഡ്ജസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എത്ര വരും എ കോസിറ്റ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഞാൻ നോക്കൂ എത്ര വെക്ടേഴ്സ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടർ എ വെക്ടർ ബി ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ വെക്ടർ എ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സോൾവ് ചെയ്യ് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് കിട്ടും അല്ലേ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് കിട്ടി അല്ലെ ഇതല്ലേ തീറ്റ അപ്പൊ ഇത് എ കോസിറ്റ ആയിരിക്കും മറ്റത് എ സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നോക്കി പറയണം എ വെക്ടർ എയുടെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയ എ കോസിറ്റ ബിയുടെ അതേ സൈഡ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ശ വെക്ടർ എയുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആയ എ കോസിറ്റ ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ അപ്പൊ ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എയുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആര് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എയുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആര് എ കോസിറ്റ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ എ കോസിറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എയുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എയുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയാണ് എന്താണ്ടേ ഇത് വെക്ടർ ബിയും ഇത് വെക്ടർ എയും ആണെന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പറയണം ഇത് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്ന് ഇരിക്
അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഏഴ് അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ ഏഴ് അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ബിയുടെ കമ്പോണ്ടന്റ് ഏതാണ് ബി കോസൈറ്റ അപ്പൊ ഈ എഴുതിക്കുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നറ്റിയോട് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ബിയുടെ കമ്പോണ്ടന്റ് അല്ലേ ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് പറയണം എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി കോസിറ്റ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാഗ്നറ്റിയോട് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാഗ്നറ്റിയോട് സെക്ഷൻ അങ്ങ് മാച്ച് കളയാം ഇപ്പൊ നോക്ക് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി കോസിറ്റ എന്നാണ് ഇതിനെ എനിക്ക് എ കോസിറ്റ ഇൻറ്റു ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബി കോസിറ്റ ഇൻറ്റു എ എന്നോ എഴുതാം സംശയമുണ്ടോ അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല മോഡ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ പറയും ഇതെന്താണ് എ കോസിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ആരുടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ബിയുടെ ഇനി അടുത്ത ബി കോസിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ആരുടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എയുടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഡോട്ട് ബി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എയുടെ കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കണം ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ അതിനെ ബി കൊണ്ടിൻ്റു ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കണം ആരുടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എയുടെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എന്നിട്ട് അതിനെ ഏത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം എ കൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എ ഡോട്ട് ബി അപ്പൊ ഇവിടെ എ കോസിറ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി എന്ന് പറയും ബി കോസിറ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ അപ്പോഴേ എ ഡോട്ട് ബി ഡാൻസർ പറയൂ എ ബി കോസിറ്റ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോസിറ്റ ഇൻറ്റു ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി കോസിറ്റ ഇൻറ്റു എ എ കോസിറ്റ എന്താ പറയുക പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി ഇനി അടുത്ത ബി കോസിറ്റ എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ അപ്പോഴേ എന്റെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി വേണം നിങ്ങൾ അതിൽ നോക്കി പറയണം പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി എങ്ങനെ കാണും നോക്കി പറ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി ഇൻറ്റു ബി എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി ആണ് എങ്ങനെ കാണും എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്നാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് ബി എന്നാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇനി അടുത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കും നോക്കൂ എ ഡോട്ട് ബി ഡെവർ ആൻസർ പറയൂ എ ഡോട്ട് ബി ഡെവർ ആൻസർ പറ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ പറ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ ഇൻറ്റു എ എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ എങ്ങനെ കാണും എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ കാണും എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റൂ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പറയൂ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ കോസിറ്റ് എ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ബോഡി കിടക്കുന്നത് ഫുൾ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ കാണും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വേറെ പേര് സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് എ ഡോട്ട് ബി ആണ് എന്ത് ചെയ്യും മോഡ് എ മോഡ് ബി കോസിറ്റ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഒരു സ്കേലാർ ആണ് ഇനി ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കാണാം ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വേറെ പേര് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് അതെങ്ങനെ കാണും എ ക്രോസ് ബി കാണാൻ മോഡ് എ മോഡ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ എൻ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒരു വെക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പേര് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം എ ഡോട്ട് ബിയുടെ ആൻസർ എ ബി കോസിറ്റ എന്നാണ് ഇതിനെ എ കോസിറ്റ ഇൻറ്റു ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബി കോസിറ്റ ഇൻറ്റു എ എന്നോ എഴുതാം ഇനി എ കോസിറ്റ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി ഇനി ബി കോസിറ്റ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കുന്നു പറ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിയൂഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത പറയണം അടുത്ത എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ബി ഓൺ എ കാണാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും
രണ്ടിനും കോമൺ ഒറിജിൻ വരത്തക്ക ഇതിൽ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ കോമൺ ഒറിജിനിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രൂവിന്റെ ടിപ്പ് വയ്ക്കണം സ്ക്രൂവിന്റെ ടിപ്പ് വെച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ ക്രോസ് ബി അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ക്രോസ് ബി കാണുമെങ്കിൽ എ ഇന്ന് ബിയിലോട്ട് ഇതിനെ കറക്കണം എ ഇന്ന് ബിയിലോട്ട് കറക്ട് ചെയ്ത് ഊരി വരും അപ്പൊ ടിപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാണ് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ക്രോസ് എ എങ്ങനെ കാണും ബി ക്രോസ് എ എങ്ങനെ കാണും നിങ്ങൾ പറയും ബി ക്രോസ് എ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടിപ്പ് വയ്ക്കും സ്ക്രൂവിന്റെ എന്നിട്ട് ബി നെയിലോട്ട് കറങ്ങും ഇങ്ങനെ കറക്കിയ ടിപ്പ് അകത്തോട്ട് കയറി പോവല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടാണ് എന്തോന്ന് ബി ക്രോസ് എ അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു B cross A അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ക്രോസ് എ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതും ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് B ക്രോസ് എ ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ആണേ അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ബി ക്രോസ് എ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എ ഡോട്ട് ബിയും പറഞ്ഞോ ബി ഡോട്ട് എയും സെയിം ആണ് എ ഡോട്ട് ബിയും ബി ഡോട്ട് എയും സെയിം ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐയും ജെയും കെയും ഒക്കെ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഐ ഡോട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോട്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയൂ മോഡ് എ മോഡ് ബി കോസിറ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഐ ഡോട്ട് ഐ യുടെ ആൻസർ പറയണം ഐ ഡോട്ട് ഐ പറയൂ ഐ I'm sorry. I dot I ഐ ഡോട്ട് ഐ ഡാൻസർ പറയണം പറ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിയൂഡ് വൺ ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിയൂഡ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഇങ്ങോട്ടാണ് അടുത്ത ഐയും അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ ലൈനിൽ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ സീറോ അപ്പൊ ഇൻറ്റു കോ സീറോ കോ സീറോ എത്ര വൺ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പൊ ഐ ഡോട്ട് ഐ എത്ര വൺ ഇനി ബാക്കി പറയണോ ഐ ഡോട്ട് ഐ വൺ ജെ ഡോട്ട് ജെ J dot J, 1. K dot K, 1. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ആയി ഇനി അടുത്ത് ഐ ക്രോസ് ഐ കാണാം ഐ ക്രോസ് ഐ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ ഐ ക്രോസ് ഐ വേണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എ ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ക്രോസ് ബി ആണെങ്കിൽ മോഡ് എ മോഡ് ബി സൈൻ തീറ്റ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് പറയൂ ഐ ക്രോസ് ഐയുടെ ആൻസർ വേണം അല്ലേ ഇതിന്റെ മോഡ് വൺ ഇതിന്റെ മോഡ് വൺ സൈൻ പറയും ഐയും ഐയും ആദ്യത്തെ ഐയും ഇങ്ങോട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഐയും അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ സീറോ സൈൻ സീറോ എൻ ക്യാപ് സൈൻ സീറോ എത്ര സീറോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആൻസർ എത്ര ആയി സീറോ അപ്പൊ ഐ ക്രോസ് ഐ സീറോ അപ്പൊ ജെ ക്രോസ് ജെ സീറോ കെ ക്രോസ് കെ സീറോ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഐ ഐ ഡോട്ട് ഐ വൺ ഐ ക്രോസ് ഐ സീറോ അപ്പൊ ഇത് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഇനി അടുത്ത ബാക്കി നിങ്ങൾ പറയണം ഐ ഡോട്ട് ജെ ഡാൻസർ പറയണം ഐ ഡോട്ട് ജെ ഡാൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ ഡോട്ട് ബി ഡാൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ ഡോട്ട് ബി ഡാൻസർ എന്താണ് മോഡ് എ മോഡ് ബി കോസിറ്റ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഡോട്ട് ജെ ഡാൻസർ നിങ്ങൾ പറയണം ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിയൂഡ് ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിയൂഡ് ഇൻറ്റു കോസ് ഐക്കും ജെക്ക് ഇവിടേക്കുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ഐ ഇങ്ങോട്ട് ജെ ഇങ്ങോട്ട് ഐക്കും ജെക്ക് ഇവിടേക്കുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി എത്ര സീറോ അപ്പൊ സീറോ ഇന്റു വൺ ഇന്റു വൺ സീറോ അപ്പൊ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഐ ഡോട്ട് ജെ സീറോ ജെ ഡോട്ട് കെ സീറോ കെ ഡോട്ട് ഐ സീറോ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തതാണ് അടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് പറയണം തെറ്റിക്കരുത് നോക്കൂ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഐ ക്രോസ് ഐ ക്രോസ് ജെ യുടെ ആൻസർ വേണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ ക്രോസ് ബി യുടെ ആൻസർ അറിയാം എ ക്രോസ് ബി യുടെ ആൻസർ പറയൂ മോഡ് എ മോഡ് ബി സൈൻ തീറ്റ എൻ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് അല്ലേ ഈ എ ക്രോസ് ബി യുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ എ ക്രോസ് ബി യുടെ ആൻസർ ഒരു പ്ലെയിനിൽ എടുത്തപ്പോ എ ക്രോസ് ബി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കല്ലേ വന്നേ എ ഇവിടെ എടുത്തു ബി ഇവിടെ എടുത്തു എ ബി രണ്
അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി എക്കും ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഓർ ദോ ചോണം എ ക്രോസ് ബി എക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എ ക്രോസ് ബി എയും ബി ഇരിക്കുന്ന ആ പ്ലെയിനിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ എ ക്രോസ് ബി ഇതാണ് അത് ഈ എയും ബി ഇരിക്കുന്ന പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ എ ക്രോസ് ബി ഇതാണ് ഇത് എക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എ ക്രോസ് ബി ഇതാണ് ഇത് ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോഴേ ഇനി നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയണം എ ക്രോസ് ബിയുടെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ക്രോസ് ജയുടെ ആൻസർ പറയണം മോഡ് ഇതിന്റെ മോഡ് വൺ ഇതിന്റെ മോഡ് വൺ സൈൻ പറയണം ഐക്കും ജയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഇനി അടുത്ത എൻ ക്യാപ്പ് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പൊ സൈൻ നയൻറ്റി എത്ര വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ 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 ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ്പ് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഐ ക്രോസ് ജയുടെ ആൻസർ എൻ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് എഴുതിയത് അപ്പൊ ഐ ക്രോസ് ജയുടെ ആൻസർ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഐ ക്രോസ് ജയുടെ ആൻസർ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോഴേ ഐ ക്രോസ് ജയുടെ ആൻസർ ഐക്കും ജയ്ക്കും പെർപെൻഡിക്കുള്ള അല്ലേ ഐ എ ക്രോസ് ബിയുടെ ആൻസർ എക്കും ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുള്ള അല്ലേ അതുപോലെ ഐ ക്രോസ് ജയുടെ ആൻസർ ഐക്കും ജയ്ക്കും പെർപെൻഡിക്കുള്ള അല്ലേ അപ്പൊ ഐക്കും ജയ്ക്കും പെർപെൻഡിക്കുള്ള ആയ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഏത് ഐ ക്രോസ് ജയുടെ ആൻസർ ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഐ ക്രോസ് ജയുടെ ആൻസർ ഐക്കും ജയ്ക്കും പെർപെൻഡിക്കുള്ള ആണ് അപ്പൊ ഐ ക്രോസ് ജയുടെ ആൻസർ ആയ ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആര് അത് കെ ക്യാപ്പ് അല്ലേ അപ്പൊ കെ ക്യാപ്പ് അപ്പൊ മറക്കരുത് ഐ ക്രോസ് ജയുടെ ആൻസർ കെ ക്യാപ്പ് അപ്പൊ ഐ ജെ കെ എന്ന് എഴുതിയേക്ക ഐ ക്രോസ് ജയുടെ ആൻസർ കെ ക്യാപ്പ് അടുത്ത് ജെ ക്രോസ് കെ പറയൂ ജെ ക്രോസ് കെയുടെ ആൻസർ ഐ ക്യാപ്പ് അടുത്ത് കെ ക്രോസ് ഐ കെ ക്രോസ് ഐയുടെ ആൻസർ ജെ ക്യാപ്പ് മറക്കരുത് ഐ ക്രോസ് എ ജെ ക്രോസ് കെ കെ ക്രോസ് ഐ കൊളമാക്കരുത് പറയൂ ഐ ക്രോസ് എ കെ ക്യാപ്പ് ജെ ക്രോസ് കെ ഐ ക്യാപ് കെ ക്രോസ് ഐ ജെ ക്യാപ് ഓക്കെ ആണ് ഇനി ഇത് തിരിച്ചെടുത്താലോ ജെ ക്രോസ് ഐ എടുത്താലോ അതിന്റെ ആൻസർ മൈനസ് കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് വരും കെ ക്രോസ് ജെ എടുത്താൽ മൈനസ് ഐ ക്യാപ് ഐ ക്രോസ് കെ എടുത്താൽ മൈനസ് ജെ ക്യാപ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർമ്മയിൽ വേണം തിരിച്ചളയരുത് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് സംഗതി അടുത്തേക്ക് പോവാം 